students i am from physics faculty of qls academy today we are going to learn about conductors and insulators i'm sure you will enjoy learning let's start with the lesson today so main aapko ek condition batati hu jo aap hamesha life mein observe karte honge have you observed jab hum cooler ko touch karte hain tab kabhi kabhi zor se jhatka lag jata hai baap re puri body aise vibrate ho jati hai and kabhi kabhi hum geele pani se switch board ko touch karte hain tabhi bhi hame bahut zor se current lagta hai बड़े लोग अक्सर बोलते हैं कि पानी वाले हाथों से कोई भी स्विच बोर्ड या चलती हुई चीज नहीं छूनी चाहिए वाई और ऐसा क्यों होता है जब हम स्लिपर्स पहनते हैं तो करंट नहीं लगता और ऐसे ही टच करते हैं तो लग जाता है क्या स्लिपर्स के पास सुपर पावर है जो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है हर जगह चाहे आप कहीं भी चले जाओ स्विच बोर्ड प्लास्टिक के क्यों होते हैं प्लास्टिक के होते हैं वुडन के होते हैं मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगह हम चले जाते हैं होटल्स वगैरह में सारी चीजें मॉडर्न रहती है बट स्विच बोर्ड्स हमेशा प्लास्टिक के ही दिख जाते हैं ये सब के पीछे एक रीजन तो होगा ना ये सब क्यों होता है इसके पीछे क्या रीजन है हम आज पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ठीक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आज हम सिर्फ ये दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में पढ़ेंगे uh, पीछे वाले जितनी भी एक्टिविटीज में वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट वट एव यूज कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर डू यू थिंक द बल्ब विल क्लो लास्ट लेक्चर में हमने हर जगह तो वा मेटेलिक वायर से यूज किया था अग, अब अगर मैं उन मेटेलिक वायर्स को थ्रेड से कॉटन थ्रेड से रिप्लेस कर दूँ तब तो कितना इजी हो जाएगा ना कॉटन थ्रेड तो भरे पड़े रहते हैं घर पर ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ उसको यूज कर देती हूँ ठीक है वट मटीरियल्स कैन बी यूज इन सर्किट सो दैट द करेंट कुड पास थ्रू देम ये हमारा मेन क्वेश्चन है तो लेट्स डू एन एक्टिविटी याद है हमने कल जो स्विच वाली टॉर्च बनाई थी उसमें हमने मेटेलिक वायर यूज किया था हाँ तो उसी सर्किट को अगर हम लेते हैं एंड डिस्कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच को वो पिन वाले पार्ट को हटा दिया इसे दिस वुड लीव विथ टू फ्री एंड ऑफ वायर जो दो वायर से उनमें स्विच हटा दिया तो वायर्स के फ्री एंड्स मिल गए नाउ उन दोनों फ्री एंड्स को हम बहुत क्लोज लाकर उन्हें ज्वाइन करेंगे डस दबल लाइट यस ऑब्वियसली सी क्योंकि वो तो एक टॉर्च ही बन जाएगी ना बिना स्विच के नाउ अब अगर हम उसको वापस हटा देंगे एंड वी यूज अनादर सब्सटेंस या फिर बहुत सारे सब्सटेंसेस अगर हम लगाएंगे तो लेट्स uh, यूज की हम एक चाबी लगाते हैं या की लगाते हैं मैंने आपको बोला था याद है कि हम पिन लगा रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है फिर मैंने बोल दिया था कंडक्टर फिर मैंने आपको बोला था कि नहीं नहीं चलो नेक्स्ट क्लास में कंडक्टर पढ़ेंगे तो वही चीज है आज हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं और की को हम रिप्लेस कर रहे हैं ठीक है नाउ सेफ्टी पिन थी वह हम उसके जगह पर करेंगे एक की और देखते हैं कि लाइट जलती है कि नहीं ये इट क्लोज अब सेफ्टी पिन के जगह हम और भी आइटम्स कनेक्ट करेंगे ठीक है घर पे हमें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी लाइक कॉइन्स रबर रबर ग्लास पिंस प्लास्टिक एल्यूमिनियम फॉइल पेपर पेंसिल लीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ध्यान रखना है कि वो दो वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट ना हो क्योंकि वो तो फिर बन ही जाएगा ना तो थोड़ा सा उनको दूर रखेंगे अगर हम रबर ले रहे हैं तो रबर के एक एंड से और दूसरे एंड से बस टच नहीं होना चाहिए तो हमारा रिजल्ट क्या आया की पेन आयरन नेल या सारी मेटल वाली जो चीजें हैं हमारे पास उनको कनेक्ट करने से बल्ब चल जाता है बट हम जब रबर प्लास्टिक ग्लास वाली चीजें लाते हैं तो बल्ब नहीं जलता है सो so, कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं जो इलेक्ट्रिक करेंट को फ्लो होने में और कुछ कुछ नहीं करते हैं तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो अलाउ कर देते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं वो नहीं अलाउ करते हैं इंसुलेटर्स के पास काइंड ऑफ सुपर पावर है कि वो रोक के रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और कंडक्टर्स हाँ चलो जाने दो अच्छा करंट आ रहा है पॉजिटिव चलो जाओ 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 बट ऐसा नहीं है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वट डू यू मीन बाई कंडक्टर आप ऐसा लिख नहीं है ना सुपर पावर है पॉजिटिव आ रहा है अरे जाओ जाओ ऐसा नहीं लिखना है यू हैव टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन सो प्रॉपर डेफिनेशन गोज लाइक मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखो ये कंडक्टर्स है ठीक है यहां से अपन देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है आ, आ, आसानी से वो फ्लो करने दे रहा है एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर सेफ्टी पिन आयरन नेल पेंसिल लीड दैट इज नोन और पेंसिल लीड इज ऑल्सो नोन एज ग्राफ ग्रेफाइट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर्स मटीरियल्स विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स अब देखो डायग्राम में डायग्राम में वो करेंट आ तो रहा है अपना बट वो पास नहीं हो पा रहा है वो एक शील्ड टाइप की लगा रहा है वो जो सुपर पावर अप्लाई कर रहा है शील्ड लगा रहा है एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स आर पेपर रबड़ प्लास्टिक ग्लास 
एक्सेट्रा ये सब तो हुआ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की डेफिनेशन नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं रिमेम्बर दैट एक्सपेरिमेंट इन विच देर वॉज अ थर्मोकॉल इन बिटवीन द टू पिन और जब हम पिन uh, को हटा देते तो करेंट फ्लो नहीं हो रहा था उस टाइम पर क्या क्या था हमारे दो स्विचेस के बीच दो पॉइंट्स uh, के बीच में टर्मिनल्स के बीच में एयर गैप थी और थर्मोकॉल था तो थर्मोकॉल uh, था वो तो कनेक्टेड था फिर वो क्यों नहीं करेंट फ्लो फॉलो फ्लो करवाया क्योंकि वो एक इंसुलेटर है और जो एयर गैप है एयर गैप इज ऑल्सो एन इंसुलेटर और भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं मैं आपको ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है वरना हमें करंट कभी नहीं लगता हमें भी फिर सुपर पावर मिल जाती बट भगवान थोड़ी देते हमें सुपर पावर कभी तो हमें करंट लग जाता है बहुत जोर जोर का झटका लगता है अब क्या है बहुत ही ज्यादा कंडक्टर को बुरा बुरा बना दिया बट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट स्विचेस इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स जो होते हैं दे ऑल आर कंडक्टर्स ठीक है ये सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं ये हमें इलेक्ट्रिसिटी uh, को फ्लो करने देते हैं एंड द रबर प्लास्टिक्स वुड विच अदर पीपल माई टच आर नोन एज इंसुलेटर्स क्योंकि लोग टच करेंगे तो उन्हें करेंट नहीं लगेगा इंसुलेटर्स की वजह से सो हियर so, uh, हमारा का पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है अब हम देखेंगे कि हमने पूरे के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा मतलब एक फुल प्रॉपर रिविजन सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी ठीक है याद है मैंने थ्री इडियट्स का एग्जांपल दिया था मशीन वाला चीज बोला था फिर उसके बाद मैंने आपको यूजर्स बताए थे कि कहाँ कहाँ यूज होता है घर पर मार्केट में रोड्स में इंडस्ट्रीज में एंड ऑल दैट फिर मैंने आपको डेंजर साइन के बारे में बताया था वो जो हड्डी होती है कि नई डेंजर साइन मतलब होता है डेंजर आपको वहाँ पर नहीं जाना है ठीक है फिर इसके बाद मैंने आपको सेल के बारे में बताया था सिलेंड्रिकल सेल होता है दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अंदर अंदर जो केमिकल बहुत ही लोचा होते रहता है केमिकल लोचा जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फिर उसके बाद सेल बल्ब में कनेक्ट हुआ था बल्ब कैसा होता है आप सबने देखा है बल्ब जलते रहता है ठीक है उसमें ग्लास रहता है अंदर छोटी सी पतली सी वायर रहती है कनेक्शन के बारे में बताया था कि बल्ब और सेल को हम कनेक्ट कैसे करते हैं उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं हमने सर्किट बोलते हैं ये भी बताया था सर्किट क्या होता है एक लूप होता है कैसे सर्किट को कनेक्ट करते हैं वो भी बताया था थ्री केसेस में फिर फ्लो ऑफ करेंट भी बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बोला था पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है फिर हमने होम टॉर्च बनाई थी ठीक है फिर टॉर्च में वो स्विच वाली प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने होम वेट स्विच बनाई थी वो पिन सेफ्टी पिन को लेकर ठीक है और फिर आज का लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं ठीक है सो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था अब समरी में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा ठीक है ये एग्जाम्स में पूछते हैं और ये ना पूरे के पूरे चैप्टर की जड़ मान लो आप तो ठीक है ये बुक्स में भी दिया रहता है so the summary is electric cell is a source of electricity second an electric cell has two terminals one called positive while the other is negative third an electric bulb has a filament that is connected to its terminals fourth an electric bulb glows when electric current passes through it the fifth one is in a closed circuit the electric current passes from one terminal of the electric cell to the other terminal sixth switch is a simple device that is used to either break the electric circuit or to complete it seventh materials that allow electricity to push through them are called conductors eighth materials that do not allow electric current to pass through them are called insulators so these were the summary of top Of the lesson, ये आपको आठो पॉइंट याद रखने पड़ेंगे अब हर बच्चा क्या चाहता है यार ये सब तो हो गया मुझे एग्जाम में क्या आएगा ये बता दो बस बता दो एग्जाम में क्या आएगा मैं वो लिख लूंगा मुझे कुछ भी भाषण नहीं देना देखना है मुझे कुछ भी नहीं करना है तो आपको मैं मेन की वर्ड्स बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछता है जो आपको याद करना पड़ेगा आप कुछ मत छुओ पूरा चैप्टर मत छुओ पर ये वाली चीजें कर लो ये पास हो जाओगे यार आप तो खुश रहो ठीक है नाउ द फर्स्ट की वर्ड इज बल्ब बल्ब पूछेगा ही आपको एग्जाम में बल्ब क्या होता है पूरा बता देना पूरा सब कुछ बता देना बल्ब कहाँ यूज होता है ग्लास होता है टर्मिनल होता है पतली सी वायर होती है जो आता है सब ठोप देना ठीक है सेकेंड इज फिलामेंट फिलामेंट भी फिलामेंट पूछेगा अगर छोटा सा आंसर आता है तो पूरा बल्ब भी बता देना कि बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट पतली वाली वायर होती है मोटी वाली वायर नहीं होती है ये भी बता देना ठीक है फिलामेंट ग्लो करता है ये भी बताना एंड जो हमने पढ़ा था जो फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तब क्या क्या होते हैं वो भी बता देना 
थर्ड इज कंडक्टर्स आज ही हमने पढ़ा कंडक्टर्स क्या होता है जिनके पास सुपर पावर नाम की कोई चीज नहीं होती है उनको कंडक्टर्स बोलते हैं ऐसा मत लिखना प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बता चुकी हूँ कंडक्टर्स का वो लिख देना इंसुलेटर्स जिनके पास सुपर पावर होती है वो थे इंसुलेटर्स जो करेंट को रोक के रखते हैं उसके बाद हम आ, आगे क्या पूछता है इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल कब से हम पढ़े आ रहे हैं पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल हो गया सिलेंड्रिकल होता है पॉजिटिव नेगेटिव केमिकल लोचा होता है अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सब बता देना स्विच का बता देना ऑन ऑफ करते हैं कैसे बनाते हैं वो पिन वाला एग्जाम्पल दे देना ठीक है और स्विचेस हमेशा वुडन या प्लास्टिक के ही होते हैं और कुछ के आपने देखे नहीं होंगे वो बता देना इलेक्ट्रिक सर्किट का बता देना इलेक्ट्रिक सर्किट एक लूप होता है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं तीन केसेस बता देना जो मैंने आपको बताए थे ठीक है और आखिरी में टर्मिनल्स बता देना टर्मिनल तो कब से आप पढ़ रहे हो यार पॉजिटिव नेगेटिव प्लस को पॉजिटिव टर्मिनल माइनस को नेगेटिव टर्मिनल सो ये था हमारा पूरा चैप्टर हमने पूरे तरीके से एक एक चीज इस चैप्टर की पढ़ ली सो so, अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है खुश सो टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होप यू ऑल एंजॉय टू डेज लर्निंग फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और एनी क्वेरी यू हैव काइंडली गो टू द फॉलोइंग लिंक थैंक यू